Hi guys, and dito kami sa Kalang Kalang MRT Station in Singapore. We're having a one day tournament delay for play for a cause para po sa isang kababayan naming OFW na tulungan para sa second operation niya. So guys, watch all the way my video. Hi guys, and dito po kami for the play, play for a cause. May kailangan siya at kailangan namin tulungan. Ito yung paraan para makatulong kami. So naglaro kami, um, play for a cause. Ayan po ang lahat ng OFW dito. Mix na to mga Pilipino, Indonesia, mayan mga, mga player. Tapoy may sakay na kay lang perahan matinding. So bilang OFW dapat tulong tulongan. So ang nangyari ngayong araw na to, ang ginawa namin is Nag volleyball kami, play for a cause sa isang kababayan nating OFW para sa operation niya at makatulong tayo kahit kunti at least meron at sana sa mga
mga OF, kapwa ko OFW sa mga taong may puso dyan sana magtulungan natin siya at panoorin nyo po yung videos na kasama ko siyang in-interview at sana makatulong tayo sa kanya at kami po ay uh, nanawagan na mga mabigyan po siya ng chance kasi nga po malignan talaga yung pangalawang operation niya Hi, we are the OFW in Singapore Narito po si ate Isa po siyang nababayan natin sa Singapore na uh, may naramdaman po at siya po ay may uh, cervical cancer. Nang first, so ngayon po, kung nakikita nyo sa paligid na meron po kaming ginagawang ginagawang um, one day oh, one day league. one day league for ako. So, ito po yung sinuportahan namin sa ginawa naming laro ngayon. Si ate po ang beneficiary namin at ate, si Tor, mag-share ka kung ano ba at saan nagsimula yung sakit na yan. Uh, ako po si Lilio sa Castillo. Uh, Naopera po ako sa... Bali, natanggal po, tal natanggal po talaga yung matras ko. Kasi ano siya, uh, may mask po ako. Ibig sabihin, uh, tumor po siya. Tapos, uh, masyado na kasi siyang malaki. Uh, kaya sabi ng doktor, kailangan siyang tanggalin. Tapos, yun nga, tinanggal na po yung matres ko, tapos kailangan po siyang i-biopsy. Uh, yun nga, uh, unfortunately, yung biopsy po niya is uh, malignan. So, kaya cancerous po siya. So, kailangan po siya. So, kailangan ngayon is natapos na yung isang uh, operasyon niya, yung may pangalawa naman po. So, ngayon, ito na po kung ano ang Kaila natin. kailangan po po ng treatment. Kasi ano, uh, cancerous po siya. So, si ate po ngayon ay uh, nangangailangan po ng tulong. So, kaya kapwa OFW namin dito sa Singapore, ito po kami po yung may kumpukumpulan na uh, nagbabalibol po kami. So, sa araw na to ginawa po namin yung uh, uh, play for a cause. Ang beneficiary ay si ate. So, makakatulong kami sa maliit na bagay pero ito po ay napakalaki para po kay ate. So guys, kung gusto nyo pong makatulong, matulungan natin si ate. Um, Mag-comment lang kayo kasi uuwi siya ng Pinas para sa operasyon at hindi na siya muna babalik dito sa uh, uh, Singapore para sa pagtatrabaho kasi nga kailangan niya muna eh, ano yung sarili niya para sa sa treatment ko. Kailangan ko ng treatment. Every six months check out. Yes po ate. Tapos, nung pumunta ako dun sa normal doctor ko, dun ako, six years na ako nagpapacheck up dun, wala siya nung araw na yun. Oo. Kasi, ang kinakapalang niya is lower. Parang isang pin dun, okay na. So, wala siya nun. Nagbakasyon siya. So, ang ginawa ko, kasi nga, five days na lang siya, majudate na siya. Oo. Oo ginawa ko, naghanap ako ng ibang clinic. So, napunta ako doon sa Raffles. Sa Raffles Clinic. Uh -huh. Nung punta ako sa Raffles Clinic, pinahubad talaga niya. As in, tanggalin yung oh. ano, pants ko, ibababa siya. So, from abdomen, talagang ginano niya. Pinipress talaga niya hanggang may, na, ano, may nakapa siyang malaki. Sabi niya, parang ano, ah, uh, may matigas, sabi niya. May matigas dito sa left side mo na parang hindi ako masyadong... Ano daw siya? Parang skeptical na. Baka ano siya. Hindi ko lang sabi niya. Hindi ko sure kung ano. Pero mayroon siya. So, ang ginawa niya, uh, sabi niya, can I have your uh, employer number? Your mom or your sir? So, binigay ko sa kanya. Tapos ang sabi niya, uh, Tinawagan niya yung amo ko. Inexplain niya na may matigas. There's, there's some lump on her left side of the abdomen. Then, sabi niya, kailangan kong... Kailangan ko siyang i-refer, sabi niya. Bigyan ko siya ng referral. Tapos, pumunta siya dun sa ano at magpa-pelvics ultrasound. 
para malaman natin kung ano. So, doon siya nag-umpisa. So, nung pumunta ako ng ano, nung pumunta ako ng Parkway, dito sa Parkway, ay Parkway Hospital. Yun nga, eh, nag-sound siya, tapos ang sabi ng doktor, uh, medyo hindi maganda. Kasi, parang may nakikita akong mga ano ng dugo. Bukol-bukol na, yun bukol na. Bukol siya, which is 13 cm. My gosh, ate, laki na. 13 cm siya. Tapos, um, parang mayroon siyang ano, may may dugo siya. Parang may vein siyang ano. Kaya ang sabi ng doktor, uh, is not good. So, doon palang kinabahan na ako. Tapos, ang sabi niya, para I'm not sure kasi ultrasound lang siya. So, kailangan daw na ipa-check yung blood ko, tatlong klaseng blood test, at saka CT scan. Okay. So, bumalik ako, nagpa-appointment ulit. Yun nga, nagpa-CT scan ako, nakita lahat. Yung 13 cm, naging 18. Oh, biglaan. Naging 18 cm. So, from that time, nung bumalik ako, nakuha ko na yung mga resulta, so bumalik ako sa doktor, sinabi talaga niya na, ano, na kailangan daw tanggalin lahat ng matres ko or script pa talaga yung ano ko kasi nga sabi niya uh, hindi maganda hindi siya maganda so it's na tapos yung blood ko yung marker ng blood wala na din hindi yung marker ng blood yun yung magsasabi sa iyo kung kasi supposed to be nasa 35 lang daw yun normal 35 so umabot siya ng 105 which is cancer siya so pag nagpa-check ka ng blood malalaman nila kung cancerous ka hindi doon yun kaya kaya siya nalaman na cancer dahil doon sa blood at saka dahil doon sa biopsy. Kaya nagdesisyon na akong umuwi kasi nga nagano yung doktor uh, sabi talaga siya na ang gastos daw is 30 to 40k Singapore dollar. Singapore dollar which is ang insurance natin dito 5,000 dollar lang po ang ang insurance, insurance is hanggang 15,000 ah, lang siya. So, okay. 15? 15,15. So, 15, yung iba, 20,000. Pero kasi, 30,000 to 45, including daw sa mga after ng operation, may mga gastusin pa, medications. So, nag na lang, ano, ang sabi rin ng doktor, pwede mo siyang i-ano sa Pilipinas para makamura ka. Kaya, nag kami na doon na lang sa Pilipinas ba pa Pero nag-share po yung amo niya, first operation is... Ah, bali yung expenses ko, 121,000. Unang operation. Unang operation. Tapos, nag-share naman yung amo niya na mahigit 80. Ah, uh, ano naman, lahat sinagot nila. Ah, okay, good. Lahat sinagot nila. Pero itong pangalawang, pangalawang sa, operation... Ano nila, sa treatment ko, kasi, uh, ang nangyari kasi, ah, uh, meron siyang naiwan. Kasi... Ang ang sabi sa akin ng doktor, ang sabi kasi tinawag din niya yung kapatid ko nakasama doon sa ano sa ospital. Doon sa sa tinanggal na bukol sa left ovary ko, meron siyang ulo sa likod na nakadikit sa spiral cord ko. So, kaya mahal yung ano, kaya umabot yung expenses ko doon sa 121 kasi nagtawag pa siya ng isang doktor na espesyalista kasi tinray talaga nila natanggalin yung natirang bukol doon na nakakabit sa ano ko sa spiral cord kaya lang yung vein ng bukol na yon nakakonekta siya sa vein papunta straight to my heart so ang sabi ng doktor pagtanggalin natin to on the spot may patay siya god lord Uh, sabi niya, sa operating room pa lang, uh, wala na siyang ano, I mean dead na siya. So, nag, walang magawa yung doktor, kaya, ano, wala, wala na raw silang magawa. Kasi kung pipiliti nila, ano, wandas pa takong patay sa operating room. So, yun yung problema ko ngayon, kasi nakadikit pa rin siya doon. So, yung next step ko is, titest na naman yung blood ko, tapos eh, si CT scan, Uh, hopefully makikita yung natira kasi wala na yung matris eh, na nakaharang kasi nung CT scan ko dito sa Singapore hindi siya nakita kasi may matris pa ako okay. which is nakita lang siya nung nagtanggal na yung matris ko nalinis na siya 
nakita siya ng doktor which is yun pala yung ulo yung, bali yun yung ulo ng nakaano sa left ovary ko kaya yun ang pinaka problema pa ngayon so ate get well soon at sana makatulong so kami nakatulong kami nang sa maliit na bagay at this meron thank so, you so much talaga so guys nangangailangan po kami ng tulong sa isang kababayan natin dito sa Singapore sa buong mundo na OFW sana po may puso kayong marupok na kahit ilang sintabos at least yung piso na bubuo po siya galing sa sinti mo so sana makatulong din po kayo kay ate so message lang po kayo sa kanya uh, uuwi siya maybe this week next week or basta nas update lang po kayo pag uh, nasa Pinas na siya at yung mga operation niya for the second operation treatment ko uh, doon na sa Pinas doon na siya ano doon ako magpapagamot sa Pinas uuwi siya sa Pinas para for the second treatment na operation at saka magpapagaling ko siya in God's will sana po ay maging okay ang lahat iyon lang po ito So guys, ngayon kailangan po sa mga OFW kapwa namin na to be aware po sa mga nangyayari lalo lalo pa sa nangyari kay Ate. Sige Ate. Oh, uh, gusto ko lang pong mag magbigay ng bosses para dun sa mga kapwa ko na OFW dito sa Singapore na kailangan uh, maging aware kayo kung may mga nararamdaman na kayo. Please, magpa-check up na kayo. Kasi, mas maaga, mas maaga pa natin. Hindi natin alam yung ano eh. Kailangan alagaan natin yung sarili natin. So, kung sino man yung mayroong nararamdaman nyo ngayon, ano, uh, reach out. Kahit hindi nyo kayang sabihin sa, ano, sa employer nyo, sa mga kaibigan, tulong-tulong lang tayo. Kasi, pag ano na, pag too late, mahirap, mas mahirap siyang gamutin. Pagka uh, umpisa pa lang, Maliit pa lang yung bukol o um, konting changes pa lang sa mga menstruation niyo, please. Uh, may mga doktor naman dito eh. Kahit anong changes sa uh, menstruation cycle niyo na alam niyo naman, di ba? Alam niyo yung normal niyo. Anything na abnormal na sa pantingin niyo, please, please reach out. Kahit na sabihin niyo sa amo niyo. Kasi pag na-explain niyo naman ng mabuti sa amo niyo, may intindihan niya or else kung ayaw naman niya kasi hindi naman natin hawak yung opinion niya sa mga kaibigan kasi mas magandang maagapan siya ng ano parang magiging gusto ko magiging boss ako para hindi na kayo matulad sa akin so, yun. yun na po so Alam be positive ba? and be strong ate kaya mo yan laban Alam lang na. thank you po sa lahat po ng tutulong nagpapasalamat ako sa inyo God bless po ate and looking forward na matapos na lahat at saka pag ano lang natin, pray natin kay God na sana ma okay lahat, lahat ng operasyon, go with the flow, uh, wag mawala ng pag-asa, tiwala lang sa taas at be strong lang po ate, yun lang po. Thank you. Thank you so much. Thank you.